Vamos a información del tiempo al tiempo. Le comento que para este martes tendremos temperatura máxima de 27 grados centígrados con un cielo medio nublado. Para finalizar la jornada de este día desciende la temperatura hasta llegar a los 21 grados centígrados. Esto con el cielo completamente nublado. Le comento para el día de mañana miércoles tendremos una mínima de 18, máxima de 25. La probabilidad de precipitación es de un 10%, muy baja, casi nula, pero no se descarta para que lo tome en cuenta. Ya a partir del día jueves y viernes se activa el pronóstico de lluvia con un 50%, temperaturas mínimas de 18, máximas alcanzando los 25 grados Celsius y para este fin de semana seguimos con lluvias para el día sábado. Temperatura mínima de 13, máxima alcanzando los 25 grados centígrados para el día domingo. Mínima de 11, máxima de 18. Ya le adelanto para la próxima semana. Volvemos con lluvias y temperaturas muy frescas en el transcurso de la noche de 8 y 9 grados centígrados para el día lunes y martes. Y máximas alcanzando los 15 para los dos días. Ya pasando para el resto del estado, tenemos cielos medio nublados. Temperaturas bastante bajas para el municipio de Doctor Arroyo de 9 grados centígrados. Ya para lo que queda de 11 a 20 temperaturas máximas. Alcanzando los 31 para China y Linares, que serían las más altas, 26 para Lampazos, 24 para Galeana, 29 para Pesquería y 23 grados Celsius para el municipio de Doctor Arroyo. Ya para Coahuila, Estado Vecino, tenemos casi las mismas condiciones. Temperaturas mínimas oscilando de los 11 a los 16 grados centígrados, alcanzando como máxima 28, esto para Torreón, 26 para Monclova, Saltillo y Arteaga y 23 grados Celsius ya para Cuña y para Piedras Negras. Para Tamaulipas tenemos temperaturas máximas alcanzando los 31 para Ciudad Victoria ya por la mañana temperaturas que varían de los 17 a los 22 grados centígrados. Para el territorio tejano tenemos algo de inestabilidad para Houston, como ya se lo comentaba, lluvias con posibles descargas eléctricas y temperaturas muy agradables por la mañana de 11 a 22 grados centígrados, alcanzando como máxima 31, esto para McAllen y para Hidalgo, que sean las más altas de la localidad. En Información Nacional le comento que para este día tendremos un canal de baja presión que se va a extender por todo el sur y el sureste de la República Mexicana. Eso traerá algo de inestabilidad y posibles lluvias con descargas eléctricas, afectando pues estados como Campeche, Quintana Roo, como Guerrero también. Por otro lado, le comento, el sistema frontal número 30 se queda como estacionario, pero no se confíe porque tendremos un nuevo sistema frontal que sería el número 31 y eso traería el descenso en las temperaturas para la próxima semana, como ya se lo comentaba. Hasta aquí mi reporte, que tenga un excelente martes, yo lo veo el día de mañana, quédese con nosotros que tenemos más información.